ഹലോ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഉമർ വിധ്യു ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദീർഘായുസിൻ്റെയും രസ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിന് മുമ്പായി ഈ അടുത്താണ് നമ്മൾ ദമാമിലൊരു സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പ്രവാസി സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ല് കുത്തിക്കൊല്ലുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പൊതുവെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ആരോടും പറയാനില്ലാതെയും ചർച്ച ചെയ്യാനില്ലെയും സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഈ ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇതുവരെ ലോകത്ത് നടന്ന മനുഷ്യ ആയുസിനെക്കുറിച്ചും സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും നടന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അതായത് എൺപത് വർഷക്കാലമെടുത്ത് നടത്തിയ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് വളരെ ആശാവഹമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദീർഘായുസിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് മനുഷ്യനും അവൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ നല്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മകനായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന സമയത്തും അച്ഛനായിരിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു ദൃഢമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുവെ ഹാപ്പിനെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘായുസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ അസുഖങ്ങൾ കുറയും അദ്ദേഹത്തിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോള് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് പ്രമേഹം അത്തരം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പഠനം രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് എപ്പോഴും മനുഷ്യന് ഒരു പറ്റം സുഹൃത്തുക്കൾ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു പറ്റം സുഹൃത്തുക്കൾ തൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും മുഖ്യമായ ഒരു പറ്റം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒരു ഉപദേശം തേടാനും ഇല്ല ആ ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കേസ് ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കുറയും അഥവാ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരിൽ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും കൂടി വരികയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മൂന്നാമത്തെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് എംപതിയെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് മറ്റു സഹജീവികളുടെ ഒരു വികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേദനയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഓർഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിധവകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർ അതല്ലെങ്കിൽ മുതിർ ഒഴി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് കുട്ടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി രോഗം പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും ആരും വേണ്ടാത്ത ആളുകളുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് കൂടുതൽ 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 സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ സമൂഹവുമായി ഇടപെടാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം കഴിയുന്നതും അത് നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് വേണം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിലും ഓർഫനേജുകളിലും ഒക്കെ പോകാനും അവിടെ സന്ദർശിക്കാനും അവർ അവരും അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം സന്തോഷവും നല്ല ആയുസ്സും കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരവും കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് എംപതി എന്നുള്ളൊരു സംസ്കാരം നാം പങ്കുവെക്കുന്നു അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ പലപ്പോഴും അടിച്ചു കൊള്ളുന്ന ആളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് സെൽഫി വരെ എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനറേഷൻ വളർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ അത് ജനറേഷനിലേക്ക് എംപതി അല്ലെങ്കിൽ സഹജീവി സ്നേഹം
നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുകയും അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യവും ആയുസ് ദൈർഘ്യവും കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമായ സ്റ്റ